इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में तो आइए चलते हैं आपको मुख्त डिपार्टमेंट विजिट करवाते हैं आपके डिपार्टमेंट का मिशन एंड विजन क्या है The mission is to produce marketable graduates. क्या समझती हैं डिपार्टमेंट में क्या डिग्री आनी चाहिए फ्यूचर प्लान क्या आप तो हम चाहते हैं कि फर्दर एक्सपैंड करें अपना बैचलर्स भी स्टार्ट करें ग्रोथ जो है वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड वी आर वर्किंग फॉर दैट ऑल्सो स्टूडेंट्स के एकेडमिक करियर में आप उनको कैसे असिस्ट करते हैं बींग ए टीचर फर्स्ट थिंग इज द ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट विच दीज इंस्टीट्यूशन आर एक्चुअली नॉट फोकसिंग ऑन दीज डेज ये बताइएगा सर कि मैं इतने सारे डिफरेंट मॉडल्स देखती हूँ तो इन मॉडल्स को बच्चे कैसे बना लेते हैं? ये क्रिएटिविटी तो हम सब के अंदर होती है इट्स अप टू अ गुड टीचर कि वो उसको कैसे खोद के बाहर नाजिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बी एन यू यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में हम बात करेंगे हेड ऑफ डिपार्टमेंट से और उनको फ्यूचर प्लान्स के हवाले से भी जानेंगे साथ ही साथ मुख्तलिफ क्या प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं हम ये भी देखते हैं तो आइए चलते हैं नाजिन इस वक्त मैं बी एन यू यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर आतिफ हसन साहब असलम सर वेलकम कैसे हैं आप गुड अलहमदिल्ला थैंक यू वेरी मच फॉर विजिटिंग अस एंड टेकिंग आउट योर टाइम सर ये बताइएगा कि आपके डिपार्टमेंट का मिशन एंड विजन क्या है हमारा डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा यूनिक किस्म का डिपार्टमेंट है मैं मिशन एंड विजन बताने से पहले थोड़ा सा आपसे बैकग्राउंड शेयर करता हूँ हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ऑल दो वी हैव एस्टेब्लिश्ड इट रिसेंटली दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिपार्टमेंट ऑफरिंग फोर ईयर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट डिग्री प्रोग्राम इन कलाबरेशन विद इंडस्ट्री स्पोर्ट सो ये प्रोग्राम पाकिस्तान का वाद प्रोग्राम है जिसमें आफ्टर कम्प्लीशन ऑफ देयर फोर ईयर डिग्री प्रोग्राम industry our industry partner uh, which is hashu group the biggest hotelier group of the country they offer uh, guaranteed job placement to all our graduates so in line with the background the mission uh, of our hospitality management is to produce uh, marketable graduates aise graduates hum produce kare jo market ki needs ko samajhte ho aur market mein ja ke apni services bakhubi anjaam de sake ठीक है सर ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट अपने आप को इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे कैसे रिप्रेजेंट करता है जी नेशनली तो वी वी आर पार्ट ऑफ द बिगेस्ट होटल नेटवर्क हाशु ग्रुप इंटरनेशनली व्हेन दिस क्वेश्चन एक्चुअली एराइज के हम uh, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करें और उसमें हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट के कोर्सेज और डिग्री प्रोग्राम ऑफर करें तो एक चॉइस तो हमारे पास ये थी कि हम लोकली एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करके अपना करिकुलम डेवलप करें आ, लेकिन हमने एक मुश्किल रास्ता अख्तियार किया और हमने ये देखा कि दुनिया में बेस्ट ऑफ द बेस्ट करिकुलम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का कहाँ पे अवेलेबल है तो हमें पता चला कि बहुत सी इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं जो एक्सपर्ट हैं हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़म के करिकुलम डेवलप करने में तो so, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन से रबता किया जिसको कहते हैं सी टी एच यू के कन्फेडरेशन ऑफ टूरिज़म एंड हॉस्पिटैलिटी जो कि यू के की गवर्नमेंट से अप्रूवड एक बॉडी है सो so, हमने उनसे लाइसेंसिंग के लिए अपनी एप्लीकेशन दी और आफ्टर रिगरस इवेल्यूशन उन्होंने हमें यू के के लेवल फोर लेवल फाइव और लेवल सिक्स जो कि उनके बैचलर्स डिग्रीज के लेवल हैं उसका करिकुलम और उसकी एक्रेडिटेशन हमें प्रोवाइड की अगर बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास सी टी एच यू के का लाइसेंस जो है वो हमारे पास इस वक्त डिस्प्ले में भी आप देख सकते हैं सो so, हम यू के का करिकुलम पढ़ा रहे हैं उसका एक फ़ायदा ये है कि हमारा स्टूडेंट अगर एक साल या दो साल में ट्रांसफ़र लेना चाहे तो 150 यूनिवर्सिटीज़ ऑफ यूके एंड यूरोप उसमें वो अपने प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर सकता है जी नाजिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के रज़िया हसन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं डीन ऑफ आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट उमर हसन साहब अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम कैसे हैं आप अल्लाह सर ये बताइएगा कि आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट जो है बी का वो बाकी यूनिवर्सिटीज़ से कैसे खुद का मुख्तलिफ़ करता है हमारा डिपार्टमेंट 
باقی اسکول سے مختلف اس طرح اس طرح ہے کہ ہم اپنی آرکیٹیکچر کی جو فاؤنڈیشن ہے اس کو ہم تھوڑی فرق طریقے سے دیکھتے ہیں یعنی کہ ہم باقی آرٹس کی جو فیلڈس ہیں لائک لٹریچر لائک پینٹنگ لائک میوزک ہم ان ساری فیلڈس کو دیکھتے ہیں فار انسپریشن ان ان دیگر سارٹ آف فیلڈ سے ہم انسپریشن لیتے ہیں وچ وی ٹرائی کہ وہ ہم آرکیٹیکچر میں واپس اندر آ سکتے تو یہ بتائیے گا سر کہ میں اتنے سارے ڈفرینٹ ماڈلس دیکھتی ہوں تو ان ماڈلس کو بچے کیسے بنا لیتے ہیں اتنی کریٹیوٹی کیسے سکھاتے ہیں آپ ویل دیکھیں یہ کریٹیوٹی تو ہم سب کے اندر ہوتی ہے اٹس اپ ٹو اے گڈ ٹیچر کہ وہ اس کو کیسے کھود کے باہر نکال دیں سو ہمارے لیے بھی وی وی لک ویری کیئرفلی کہ جو بھی بچہ یا بچی ہمارے پاس آتی ہیں اس کے اپنے پرسنل انٹرسٹ کیا ہوتے ہیں ان انٹرسٹ کو لے کر ہم اپنی آرکیٹیکچرل جو جرنی ہے تب وہ شروع کرتے ہیں تو وہ پرسنلائز ہوتی ہے سر آرکیٹیکچر ایک بڑا ہی ٹف سبجیکٹ لگتا ہے مجھے دیکھنے میں تو کافی ٹف لگتا ہے لیکن آپ کو بھی ظاہر سی بات ہے بہت سارے چیلنجز کو فیس کرنا پڑتا ہوگا تو آپ کیسے چیلنجز فیس کرتے ہیں دیکھیں آرکیٹیکچر ٹف پروفیشن اس لیے ہے بیکاز اس کے اندر بہت سارے پروفیشنز آ کے کولیپس کر جاتے ہیں سو اے گڈ آرکیٹیکٹ از ہاف این اکانومسٹ ہاف میڈیکل ورکر ہاف اے فیملی پلانر یو نو تو بہت سارے پہلو آپ کو دیکھنے پڑتے ہیں اسکول آف آرکیٹیکچر میں جو جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسے ڈیولپ ہوا ویل فرینڈس آئی لائک ٹو تھینک دیم آل ایز مائی فرینڈس مائی پرسنل فرینڈس اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے جی کہ ادھر ہائی رات کی نہ ہو اونچ نیچ نہیں ہوتی وی آر آل ایکولس ان دا اسٹوڈیو ہاں ہم ٹیچرز یہ کہتے ہیں کہ ہمیں رائٹ آف ویٹو دے دیا جائے باقی آپ کا اوپینین بھی اتنا ہی ویلڈ ہوتا ہے جتنا ایک ٹیچر کا ہوتا ہے بٹ ہاں ایک لائن ادھر آتی ہے کہ ویدر ٹیچر کین بگن ٹو ڈٹرمن کہ یہ ٹھیک ہے یہ جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی کے رضیا حسن اسکول آف آرکیٹیکچر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ عمر فاروق صاحب السلام علیکم سر السلام سر یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ جو یہ لیب بنائی گئی ہے یہ کس لیے کام آتی ہے یہاں پہ کس طرح کے پرنٹس نکالے جاتے ہیں اور کچھ آرکیٹیکٹ ماڈلس بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے گا جی جی بالکل اسے ہم کہتے ہیں ای ٹی لیب وچ از دا ایمرجنگ ٹیک لیب پرائمریلی اس لیب کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں دنیا میں ہم ان کو پاکستان میں انٹروڈیوس کریں سو اس میں ایک تو ہے تھری ڈی پرنٹنگ سیکنڈ تھنگ از وی آل نو اباؤٹ دا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ تھرڈ تھنگ از اباؤٹ فیبریکیشن اینڈ دا یوز آف الیکٹرانکس سو لائک فار ایگزامپل وی ٹاک اباؤٹ دا تھری ڈی پرنٹنگ وی ہیو گاٹ فور تھری ڈی پرنٹرس ٹو آر دا ریزن بیسڈ اینڈ ٹو آر فلامنٹ بیسڈ نا تھوڑا سا میں ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا فلامنٹ میں یو ہیو اے پتلی اسٹرپ آف پلاسٹک دیٹ گوز ان سائڈ اٹ اینڈ دین اٹ اسٹارٹ میکنگ دا پرنٹ آف اینی بلڈنگ اور اینی آبجیکٹ اینی پروٹو ٹائپ دیٹ یو وانٹ ٹو پرنٹ ناؤ جو ریزن بیسڈ پرنٹرز ہیں ان کے اندر ایکچولی لکوڈ ڈلتا ہے اینڈ دیر از اے لیزر دیٹ ورکس اینڈ اٹ کٹس آؤٹ فرام دیٹ لکوڈ اینڈ سلولی اسٹیڈلی دیٹ تھری ڈی پرنٹ ایمرجز ناؤ Uh, 3D printing is a very sensitive technology. It's not just the machine, but it's also the people who operate it because you will run into troubles. You will do have to do troubleshooting. But the good thing is that you can uh, draw something, you can put it in a computer and you can print it out and have a real object in your hand. So these initiatives we have started here because we are actually moving towards the lab-based model. But in the whole world, ریسرچ جو ہوتی ہے وہ یونیورسٹیز میں ہوتی ہیں انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر یہ ٹرینڈ ابھی تک پک اپ نہیں کر سکا تو ای ٹی لیب از جسٹ ون آف دا فور لیبس دیٹ راضی حسن اسکول آف آرکیٹیکچر از انٹروڈیوسنگ دیر از انادر ون کال دا ووڈ ورک شاپ لیب دیر از انادر کال دا میٹیریل سسٹینیبلٹی اینڈ ٹیسٹنگ لیب اینڈ دین دیر از ون مور وچ از کال دا انٹیریئر ڈیزائن میٹیریل لائبریری اسی لیب کی کانٹینویشن میں وی آر پلاننگ ٹو ہیو این امرسو روم آج کل آپ نے سنا ہوگا اے آر وی آر آگمینٹیڈ ریالٹی ورچل ریالٹی سو وٹ وی آر ڈوئنگ از وی آر میکنگ این امرسو روم ود سکس پروجیکٹرز ان وچ یو ول بی دیئر اینڈ یو ول بی امرس ان دوز تھری ڈی انوائرمنٹس اور گرافکس ناؤ یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں اویلیبل ہیں پاکستان میں اس طرح اویلیبل نہیں ہیں بیکاز اے لاٹ آف پبلک اینڈ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیو فنڈنگ پرابلمس But what we are doing also is that, inshallah, we will open up to the other public universities that their students can come here 
and they can uh, utilize those facilities because for us they're all our students and if our country is benefit ho to isse zyada hame aur koi cheez nahi chahiye acha sir ye model basically kis cheez ko represent kar raha hai kisi masjid ko this is uh, the front of uh, lahore museum on mall road okay ji और दूसरी ये कि अगर आप लेवल ऑफ डिटेल की बात करती हैं तो यू कैन गो इन एनी लुक एट दिस जस्ट शो यू दैट व्हाट लेवल ऑफ डिटेल यू कैन अचीव और ये स्टैटिक पार्ट नहीं बनाता यू कैन एक्चुअली क्रिएट दोज मूविंग पार्ट्स विद एन एट सो यू कैन क्रिएट स्मॉल प्रोटोटाइप ऑफ द फर्नीचर ऑफ डिफरेंट इक्विपमेंट हाउ दे मूव टिल यू डिसाइड टू एक्चुअली स्टार्ट फेब्रिकेटिंग एट अ लार्ज स्केल दिस इज़ अ वेरी फेमस लीनिंग टावर ऑफ पीसा इसका मॉडल है दिस इज़ वन ऑफ द बिल्डिंग्स विच वॉज डन बाई अ वेरी फेमस फीमेल आर्किटेक्ट जहा हदीद एंड देन वी हैव मल्टीपल मॉडल्स यू कैन गो इन टू वेरी वेरी स्मॉल डिटेल अगर आप इसमें देखें तो यू देर इज वेरी माइन्यू डिटेल इट जस्ट टेल यू दैट टू वट लेवल ऑफ डिटेल यू कैन गो एंड ऑन टॉप ऑफ एट अगर आपको किसी चीज़ की जरूरत है जो कि आपको चाहिए and you can just make it like for example liquid dalne ke liye we just thought to get the funnel from outside what wow. we can make a funnel here so we make this 3d printed funnel right there just imagine in domestic use you can make so many things which you would otherwise have to go outside in the market to get them aur students ke liye bada acha hai because jitna marzi wo computers mein 3ds mein cheez dekh le but there is no substitute for actually the physical thing that is in front of you theek acha sir aapke future plans kya hain aur kis tarah se jo hai aage aap uske upar kaam karenge kya iske upar naye initiatives liye jayenge hamara future plan mein sirf labs banana nahi hai sirf uh, products banana nahi hai but the capacity building of the faculty dekhiye ye technology is an open ended process aaj jo cheez latest hai wo kal will be outdated तो हम चाह रहे हैं कि वी शुड बी अहेड ऑफ द कर्व दुनिया जहाँ पहुँची है इज दिस एज ऑफ इंटरनेट टेक्निकली अब आजकल ये नहीं है कि जो यूरोप में हो रहा है तो हम उनसे सौ साल पीछे हैं वी कैन क्विकली सी वट दे आर डूइंग एंड वी कैन अडोप्ट इट नाउ हमारा चैलेंज जो है वो ये है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिसोर्स वी कैन नॉट गेट द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट तो उसका भी सोल्यूशन है दैट इज अ लो टेक सोल्यूशन Pakistan is a third world country we need to look at ke wo low tech solutions jo hain which are cost effective how they can be introduced here and eventually we want ke hamare students pakistan mein reh ke a lot of students cannot afford to go to other countries for higher education so why they should suffer if we can provide them the same facilities here then they can be ahead of the curve to so, hamara ye jo start hai this is just the beginning this is not the end जी नाजिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ बी एन यू के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अली अब्बास असल सर वैक कैसे हैं आई एम गुड हाउ यू आई एम गुड सर ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स के एकेडमिक करियर में आप उनको कैसे असिस्ट करते हैं वेल बींग टीचर फर्स्ट थिंग इज द ट्रेनिंग ऑफ कैरेक्टर Uh, that's very important which these uh, institutions are actually not focusing on these days yes they are university students yes there is a liberty but then we want to make responsible citizens and this is the core agenda that we take so that's very important and then in any business studies it's important that you are tied with the industry okay you are teaching the books theory that is fine but where is the application side so for that uh, there is always a focus on case studies there is a focus on industry tour the visits that we take we have great uh, internship sector with us uh, in in those internships uh, we give students chance to have hands on practice in banks multinational companies talk about nestle talk about all those big brands that we have so the idea is when you go out after getting the degree from here you are a ready product for the corporate world आपके प्रोफेसर की जर्नी में कोई ऐसी बात हुई है जो आपको आज तक याद हो और जो आपको हमेशा याद रहेगी Okay there are many incidents uh jaise ki jaise ki uh, I've been teaching very in a uh, couple of other institutes as well uh for the BNU I can tell you uh once I was like going back like to my home and uh, on my car there was this uh, chit note there and <laughs> it was about my praises 
okay yes we do meet students they do praise your teachers but this was very strange that i got this good note and that actually pumps up sahi bataiye aapko department mein kin challenges ko face karna padta hai to be honest uh, bnu is one uh, such employer that you always uh, look up to especially when you come up coming from abroad and you want to serve your country then you want a kind of a place where you can actually work and flourish so i don't think so there are so many administrative pro protocols not at all there aren't uh, there is uh, any typical kind of uh, camping not not at all so it's it's a good environment to learn so no challenges uh, no work pressure everybody wants to help each other ye bataiye ga sir ki aap practically kya zyada tar class mein karwate hain bachcho ko kya implement karwate hain the blind tests that we do in marketing about testing the product and to identify how good students can actually understand uh, the taste of the product they consume so i brought those two colas in the class and uh, two different colas to different brands and asked the students to identify their names were not mentioned they were like in the glasses on the similar glasses and then i asked if you identify so then they if they are good enough they do identify it means that there is this uniqueness and the differentiation which these brands are maintaining and they can actually identify their product so these are kind of activities नाजिन मेरे साथ मौजूद है बी एन यू एजुकेशन डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर नौरीन जमान साहिबा अस्सलाम वालेकुम हम कैसे हैं स्टूडेंट्स के साथ आपका रिलेशन कैसा है और स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा है हमारा रिलेशन मेरा पर्सनल भी एंड आई थिंक सारी फैकल्टी का भी हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आपको दे कैन वाउच फॉर दिस क्योंकि हमारी क्लासेस जो हैं वो बड़ी इंटरेक्टिव होती हैं स्टूडेंट्स को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं बात करने की जहाँ वो अपने व्यूज़ भी शेयर करते हैं अपना नॉलेज भी शेयर करते हैं और टू बी ऑनेस्ट हम भी उनसे सीखते हैं और कोशिश करते हैं कि वो भी हमसे सीखें आपको बतौर प्रोफेसर जो है यहाँ पे किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है बतौर प्रोफेसर जो चैलेंजेस हैं वो ये हैं जी कि हमें अपडेटेड रहना पड़ता है जो भी लेटेस्ट नॉलेज हो उसके साथ सो आई वुड कॉल इट अ चैलेंज एंड एन अपॉर्चुनिटी एट द सेम टाइम कि इट इज़ द नीड ऑफ द आर कि आपको जो भी अपडेटेड नॉलेज है बिकॉज वी हैव टू पास इट ऑन टू यू नो आर स्टूडेंट्स जिन्होंने आगे जाके इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है तो बस यही है कि दे इज़ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज इन टू इट डिपार्टमेंट कितनी अपॉर्चुनिटी जो है वो बच्चों को देता है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने आप को रिप्रजेंट कर सकें और डिपार्टमेंट काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ देता है हमारे सेमिनार्स भी होते हैं वर्कशॉप्स होती हैं और यूनिवर्सिटी पे यू नो बिटवीन द डिपार्टमेंट्स भी ऐसे इवेंट्स uh, होते रहते हैं जहाँ पे दे गेट टू इंटरेक्ट विद पीपल फ्रॉम एब्रॉड अब तो आपको पता है ऑनलाइन भी वेबिनार्स वगैरह भी होते हैं तो उसमें भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसमें वो लोग बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के साथ फैकल्टी के साथ रिसर्चर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और यू नो दे कैन लर्न फ्राम दैम और प्रजेंट भी कर सकते हैं अपना काम जनाजी इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकन हाउस सेशन यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट में और मेरे साथ मौजूद हैं डिस्टिंगश प्रोफेसर डॉक्टर अकमल हुसैन साहब आसाम सर सर कैसे हैं आप अल्लाह के शुक्र सर ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट के साथ आपका रिलेशन कैसा है ये जो डिपार्टमेंट है ना ऑफ इकोनॉमिक्स दैट्स लिंक्ड विद वाइड रेंज ऑफ अदर डिपार्टमेंट सच एज डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स एंड मीडिया एंड सो ऑन तो ये एक कंटेम्प्रेरी uh, नीड है जनरली ग्लोबली वर्ल्ड वाइड के डिपार्टमेंट ऑफ इकनॉमिक्स जो होते हैं बाकी दुनिया में दे आर अडोप्टिंग एन इंक्रीसिंगली इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इकनॉमिक्स एंड कम्बाइंड विद दैट दे आर यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड मैथमेटिकल टेक्निक्स फॉर द यूज ऑफ बिग डेटा इन पॉलिसी एनालिसिस तो ये दो नई डायरेक्शन इकनॉमिक्स के अंदर आई हैं एक तो उसकी इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच और दूसरा उसका एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग तो ये दोनों चीज़ें हमारे इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के अंदर इमर्ज कर रही हैं और uh, मुझे बड़ी खुशी है इस चीज़ में कि हम लिंक्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं विद डिपार्टमेंट ऑफ लिबरल आर्ट्स 
they are taking ideas from us and we are taking ideas from their various uh, departments so ye bataiyega ki aap bnu mein kab se hain aur kaisa raha aapka safar yahan pe ji university to main koi pichle 50 saal se padh hi raha hu jab main cambridge se tripos kar ke aaya tha i was about 22 years old and i started teaching punjab university mein तो बहरहाल बी एन यू में मैं तब आया हूँ जब ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई है सर इकनॉमिकल कंडीशन जो है वो कैसे बेहतर हो सकती है विच इज़ क्राइसिस ऑफ दैट इज थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ एंड पॉसिबली ऑल लाइफ एंड दैट इज द थ्रेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट्स दैट कुड लीड टू न्यूक्लियर वॉर आज कल दे वेरी रियल डेंजर लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस ऑफ न्यूक्लियर वॉर तो अगर नुकले वॉर हो जाती है तो दैट विल वाइप आउट मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी इन द वर्ल्ड तो ये जो दोनों क्राइसिस हैं इनके अंदर जो एक जो इसको एड्रेस करने के लिए जो एक फंडामेंटली जो नई किस्म की और यहाँ पुरानी किस्म की सेंसिबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी एजुकेशन सिस्टम के अंदर और वो सेंसिबिलिटी है फीलिंग रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स अदर्स Uh, finding a sense of relatedness with all human beings and with nature. Sir, department को लेके आगे क्या future plans हैं? Department में हम इसी direction में जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो students को तो जरा मुश्किल चीज है क्योंकि हमारे यहाँ schools के अंदर mathematics इतनी अच्छी तरह नहीं पढ़ाया जाता। तो एक तो students में ये quantitative ability develop करनी पड़ेगी, which is actually natural. नो ये कोई यू नो इंटिवली हमें हम सीख सकते हैं मैथमेटिक्स तो सो एक तो ये क्वान्टिटेटिव मेथड्स सीखना ज़रूरी है यूजिंग द कंप्यूटर टू एनालाइज डेटा एंड डिज़ाइन पॉलिसी और दूसरा जैसे मैंने अर्ज किया कि ह्यूमैनिटीज की तरफ हमें इकनॉमिक्स को ह्यूमैनिटीज की तरफ जाना पड़ेगा जी नाजीन इस वक्त मैं बीकन हाउस सेशन यूनिवर्सिटी के एजुकेशन डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डीन स्कूल ऑफ एजुकेशन डॉक्टर तारिक रहमान साहब असल सर 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 कैसे हैं आप आई एम वेरी फाइन थैंक्स वेरी मच सर ये बताइएगा कि बी के साथ आप कब से हैं मैं टू से हूँ बी में अभी तक ठीक है और सर अपने डिपार्टमेंट के साथ ओवर व्यू बताइएगा कि किस तरह से आप स्टूडेंट्स को डील करते हैं देखिए पहले तो ये कि क्या यहाँ पढ़ाया जाता है मैंने खुद तो लिंग्विस्टिक्स इंट्रोड्यूस की है लसानियात लेकिन उसके अलावा एजुकेशन पढ़ाई जाती है ई एल एम एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट और इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पढ़ाई जाती है जिसको टी सॉल्व कहते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज सेकेंड एंड अदर लैंग्वेज एंड द वे वी डील विद स्टूडेंट्स इज एज मच एज पॉसिबल with compassion and understanding that has been the only thing which i have which i have always emphasized ji sir ye bataiyega ki department ko leke aapke future plans kya hain uh uh is waqt jo future plans hain wo ye hain ki ek to ye hai ki student intake badhai jaye dusra ye hai ki kuch courses aise offer kiye jaye jisme students zyada aaye summer mein aaye aur phir skills sikhai jaye स्किल्स के मतलब है इंटरव्यू कैसे देना है इंटरव्यू में कैसे यू नो बोलते कैसे हैं वगैरह वगैरह जी नाजिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पी एन यू के मीडिया स्कूल के हेड राना फैजान साहब असल सर वाईक मैडम कैसे हैं सर आई एम गुड सर ये बताइएगा कि मैथ्स uh, कम्युनिकेशन जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन हमारी पूरी ज़िंदगी में कम्युनिकेटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है तो आप स्टूडेंट्स को जो है वो किस तरह से गाइडलाइंस फ्राहम करते हैं मैथ्स कम्युनिकेशन के हवाले से मैं इसके साथ थोड़ा सा एक ब्रीफ वो भी डाल जरूर जरूर सो स्कूल ऑफ मीडिया जो है ये प्राइवेट सेक्टर का फर्स्ट मीडिया स्कूल है पंजाब यूनिवर्सिटी और कैश यूनिवर्सिटी के बाद और ये लीडिंग है हमें हमारा एक जो स्लोगन है वो है 
पाइनियर इन दीडिंग द कर्व सो उसका मकसद ये है कि जितनी प्राइवेट इनोवेशनस हैं मीडिया क्योंकि टू थाउजेंड टू में ही प्राइवेट मीडिया आया सो ये पहला स्कूल था जिसने अकॉर्डिंग टू द मार्केट चॉइस चेंजेस करते रहे जहाँ तक आपका सवाल है कि हम क्या सिखाते हैं चीज़ें मार्केट की नीच के मुताबिक और एक डैमिया कम्प्रीहेंसिव नॉलेज के लिए आपको दोनों का कम्बिनेशन रखना पड़ता है सो so, हमारे यहाँ स्टूडियो प्रैक्टिसिंग हो पी आर एडवर्टाइजिंग प्रैक्टिसिंग हो डिजिटल मीडिया का आज को पता है आपको बूम है ए आई का बूम है सो so, हर वो कोर्स इंटीग्रेट किया गया इनके रोड मैप के अंदर जो मार्केट नीच को मेरे स्टूडेंट की ग्रूमिंग को और इन सारी जरूरियात को पूरा करता हो उसका एक कम्बिनेशन हमने बनाया हुआ है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी उसको देता है जो उसको कम्प्रीहेंसिव गेस्ट लेक्चर सीरीज की उसमें भी है जी नाजिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही प्यारे स्टूडियो में जहाँ पे इन्हें तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई हैं मेरे साथ एक प्यारी सी स्टूडेंट मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम असलम क्या नाम है आपका मेरा नाम जैनब हमीद है अच्छा आप यहाँ पर क्या करती हैं uh, मैं बेसिकली अपने एट्थ सेमेस्टर में हूँ फोर्थ ईयर फाइनल ईयर में हूँ एंड आई एम मेजरिंग इन मीडिया स्टडीज़ और हमें इसमें जस्ट क्योंकि आपने पूछा है तो मैं आपको बता दूँ कि थ्री सॉर्ट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन की ऑप्शन दी जाती हैं एंड इवन इफ़ यू चूज वन आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द एट सेमेस्टर्स दे गिव यू इनफ इंटेल टू यू नो हैव अ लिटल नो हाउ अबाउट ऑल थ्री यूनिवर्सिटी की फैसिलिटीज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे uh, एक तो सबसे पहले तो जिधर हम बैठे हैं ऑफकोर्स हमारा स्टूडियो इधर मैंने आई हैव शॉट लाइक मल्टीपल शूट्स हेयर एंड यू नो यहाँ पे जब भी हमने इसको एक अपने उसके लिए यूज़ किया देर सो मैनी मेमरीज हैं and there's so many things that you learn you know the same set so many times but so many different problems so you know it's like aap ek hi cheez dobara nahi ho rahi you know aap har ek naye course ke sath ek naye project ke sath usi same set pe bhi bahut sari nayi cheeze seekh sakte hain you know din azim ये देखें ये है इनका पॉडकास्ट रूम तो हमारे साथ यहां pe jo hai wo inke anchor bhi maujood hain तो आज हम उनसे भी बात करते हैं जी बताइएगा क्या नाम है आपका जी मेरा नाम अली शाह नजर अच्छा आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं आ, मैं बेसिकली एक पॉडकास्ट होस्ट कर रहा था ये बी एन यू की एक सोसाइटी है डिबेटिंग सोसाइटी उनका नया इनिशिएटिव है हम बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल गेस्ट को बुलाते हैं और उनके बारे में करंट इशूज पर थाट शेयर करते हैं कैसी ट्रेनिंग चल रही है आपकी ट्रेनिंग मैं कहूँगा कि आई डोंट थिंक बी एन यू से ज़्यादा प्रैक्टिकल फील्ड वर्क और ग्रूमिंग कोई और यूनिवर्सिटी करा सकती है एज फार एज द मीडियम स्कूल इज़ कंसर्न मेरी मतलब फॉर एग्जांपल पॉड का आप देख रही हैं ये जो इक्विपमेंट वगैरह है इनका अपना मतलब रेडियो शो होता है इनका अपना एक पॉड का शो है वो सब और वो सब हमें ट्रेनिंग दी जाती है ऑन हैंड्स ट्रेनिंग दी जाती है बाय प्रोफेसर बाय फील्ड एक्सपर्ट्स सो आई से दैट यू नो इट्स वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस क्या इंटर्नशिप के मौके मिल जाते हैं जी जी बिल्कुल बल्कि यूनिवर्सिटीज़ जब आप अपने लास्ट ईयर में आते हैं तो बी एन यू इनिशियटिव लिए हमें एक मैंटोर अलाट किया जाता है जो हमें मुख्त इंटर्नशिप्स और मुख्तु जॉब अपर्चुनिटीज़ के बारे में गाइड करते रहते हैं जी नाजिर इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में और यहाँ पे जो है वो बच्चों को म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती है म्यूज़िक एक नाम ही सुनने में बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ लगती है लेकिन जब हम अंदर जाएंगे और एक्टिविटीज़ देखेंगे तो आपको अभी मज़ा आएगा तो चलिए मेरे सब में आपको म्यूज़िक की एक्टिविटीज़ दिखाती हूँ ये नाजिन इस वक्त मैं बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के म्यूज़िक डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ और मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं इनके म्यूज़िक टीचर सर रजा साहब असलम सर 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 ये बताइएगा कि म्यूज़िक जो है वो आप किस तरह से बच्चों को टीच करते हैं क्या स्टेप बाय स्टेप इन्हें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं देखिए म्यूज़िक का तरीका ही कोई भी हो वो स्टेप बाई स्टेप ही है तो अभी इन्होंने आगाज़ किया है इसका एक दो माह हो गए तो बड़ा अच्छा समझने लगे तो आहिस्ता आहिस्ते जैसे ए बी सी फिर आगे उसके स्पेलिंग बनाना तो अभी हमने शुरू किया है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप इसको सिखाया जाता है जैसे सपोज कोई ताल है तीन ताल जैसे गाने में सारे गामा पादा नहीं तो इसी तरह तबले में धा दिन निंदा तो वो चीज़ें इनको पहचान करवा के फिर हम इसको शुरू करते हैं तो जो स्टूडेंट्स अच्छे हों वो फिर आहिस्ता आहिस्ता पिक करते जाते हैं सबसे तो मेन वजह ये है कि दिलचस्पी वो हो तो फिर आगे बढ़ते जाते हैं ठीक सर क्या इन बच्चों को आगे जाके प्लेटफॉर्म्स मिल जाते हैं यहाँ से कोई चीज़ सीख लें उसको समझ लें फिर ज़्यादा उसको रियाजत करने में वक्त गुजारें 
तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है जब किसी चीज़ को आप समझ के बजाते हैं तो फिर उसका मज़ा और तो फिर आगे प्रैक्टिस रियाजत वो अगर आपकी कंटिन्यू रहे तो आपको ज़रूर इसमें बहुत अच्छा स्कोप मिलता है मैं भी तो बैठा ही हूँ ठीक है रियाजत की मेहनत की और इनके साथ आज इनका उस्ताद बन के बैठा हूँ तो कल को ये भी उस्ताद हैं सीखेंगे मेहनत करेंगे आगे फिर ये काम इन बढ़ता जाए सही इसको ज़रा आमेला बजा के दिखाइएगा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा दा दिन दिन दा किसी की बढ़ती हुई शक्ल वो कायम रखनी पड़ती है ये थोड़ी सी बहुत जबरदस्त सर बहुत जबरदस्त आपका टैलेंट अभी हमने देखा ये बहुत ही जबरदस्त है तो नादिन यहाँ पे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पे उस से सीख रहे हैं हम उनसे भी बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका मेरा नाम महा है महा आप क्या करती हैं मैं बीकिन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ और मैंने तबला एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट उठाया है अच्छा एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट है वैसे इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है uh, नहीं तबले में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है क्योंकि तबला बाकी आर्ट फॉर्म्स के साथ और uh, बाकी एकेडमिक सब्जेक्ट्स के साथ कन्वर्ज होने लग गया है uh, जैसे कि आज हमने क्लास में बात की थी तबला अब म्यूज़िक uh, में सिर्फ क्लासिकल नहीं बल्कि रैप सॉन्ग्स के साथ कन्वर्ज होने लग गया है तबला एज अ थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन यूज़ होती है साइकोलॉजी में तो इसके यूज़ फिल्म डिपार्टमेंट से बढ़ के हुई हैं तो मैंने इसको एज एन इलेक्टिव उठाया है क्या करते हो आप मैं बिकेन और सैशा यूनिवर्सिटी से फिल्म एंड टी वी पढ़ रही हूँ अच्छा आप फिल्म एंड टी वी पढ़ रहे हैं तो फिर तबले में आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ तबले में मेरा इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ कि एक तो आपको पता है फिल्म एंड टी वी में म्यूज़िक भी साथ कनेक्ट हो जाता है और दूसरा मुझे क्लासिकल म्यूज़िक काफ़ी पसंद है और आई थिंक तबला क्लासिकल म्यूज़िक का सबसे मेन पार्ट है तो इसीलिए तबला भी क्लासिकल में उसका मेन इसका फ्यूचर में कंटिन्यू करोगे आप हाँ फॉर श्योर थोड़ा बहुत तो लाइक अभी तो हम सीख रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो इसको कंटिन्यू करेंगे साथ म्यूज़िक में आगे फिल्म्स में इसका काफ़ी यूज़ होगा ठीक थैंक यू नाजिम कहा जाता है कि म्यूज़िक जो है वो रूह की गज़ा है और रूह को जो है वो ठंडक पकती है और आज हमने देख ही लिया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी स्टडी के साथ साथ यहाँ पे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी सीख रहे हैं अभी हमने जो ये इंस्ट्रूमेंट देखा है इसे कहते हैं जी तबला और तो ये बड़ी अच्छी बात है बच्चों के लिए कि वो अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो है रिफ्रेश करते हैं अपने माइंड को रखते हैं यहाँ पर म्यूज़िक सीखते हैं जी नाजिर मेरे साथ मौजूद हैं बी एन यू की डीन स्कूल ऑफ मीडिया एंड मैस कम्युनिकेशन डॉक्टर बुशरा हमीद रहमान साहिबा असल कैसी हैं आप फाइन फाइन थैंक यू मैडम ये बताइएगा कि क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए मैथ कम्युनिकेशन के हवाले से क्योंकि मोस्टली जो मैथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के बच्चे होते हैं उन्हें बाहर इंटर्नशिप्स नहीं दी जाती देखिए जब आप बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ में जब आते हैं और पर्टिकुलरली जो बी एन यू की स्पिरिट हुई है कि आपने उनको थेरेटिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है और प्रैक्टिकली भी स्ट्रॉन्ग करना है तो फील्ड में जाके तो हर शख्स सीख ही लेता है लेकिन जो उसके पीछे एक फ़िलासफ़ी है जो एथिक्स है इवन जो स्किल है उसके पीछे भी जो फ़िलासफ़ी है दैट कम्स फ्राम द यूनिवर्सिटी सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बी एन यू हैज़ दैट एज कि हमारे पास जो फैकल्टी है वो उनको थेरेटिकली भी बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रही है और प्रैक्टिकली भी कर रही है एज यू मस्ट हैव सीन जो हमारी लैब्स हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट है एंड एवरीथिंग इज हैंड ऑन सो दैट इज वेयर वी हैव एन एज 
ठीक है मैम ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक कब से है बी के साथ और आपका सफ़र यहाँ पे कैसा जा रहा है वेल आई हैव बीन इन मीडिया एजुकेशन सिंस लास्ट ट्वेंटी सिक्स ईयर्स अर्लियर आई वॉज विद यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब एंड आई हैव रिसेंटली ज्वाइन बी एन यू और यहाँ पे आने का जो 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 मेरे लिए मोटिवेशन थी वो एक ऑफ कोर्स ये थी कि लिबरल आर्ट्स यूनिवर्सिटी है दूसरा यहाँ पे यू सी इफ़ यू हैव डाइवर्स आइडियाज तो उन डाइवर्स आइडियाज से फिर कोई नई चीज़ बनती है तो जब आपके पास एक ऐसा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपके पास पीपल फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स आर कमिंग विद ऑल देयर डिफरेंट आइडियाज उनके साथ मिल के जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं तो दैट इज़ वॉट मेक्स ए डिफरेंस सेकेंडली आई पर्सनली फील के बी एन यू इज़ अ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ अ सोसाइट पाकिस्तानी सोसाइटी इट्स है पाकिस्तानी सोसाइटी बेसिकली एक बड़ी टॉलरेंट एक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी है तो बी एन यू के अंदर मुझे वो इन्वायरमेंट भी नज़र आती है नाजीन बिकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान की एक आला मैार की दर्श का है बल्कि ये बरतानवी जामियात अंजुमन दौलत मुश्तर की रुकन और पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन से तस्लीम शुदा इदारा है जो जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग होने के साथ मुल्क की तरक्की और तालीम के शुबे में जिद्दत को लाने में मसरूफ अमल है प्रोग्राम फिफ्टी मिनट से साधिया मकसूद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि Give me a minute.